Biblia inafundisha ikafika wakati Tama akasikia kwamba Juda anaelekea safarini anakwenda kuangalia kondo wake walio upande mwingine. Huyu Tama ambaye miaka yote kwa uaminifu amekuwa akivalia nguo ya mchane akaiondoa akabadilisha akafaa nguo ya malaya maana katika fami, katika jamii ya Waisraeli kuna nguo ya mwanamke aliyeolewa kuna nguo ya mchane na pia kuna nguo ya msichana ambaye achaolewa na kuna nguo ya malaya hiyo familia ya Wayahudi hivyo ndivyo ilivyokuwa ukifaa hii unachulikana kwa urais kwamba huyu ni mchane huyu ni malaya huyu ni mwanamke ambaye ameolewa na huyu ni msichana ambaye hachaolewa au utakuwa na confusion hivyo ndivyo wali design fa, uh, jamii yao ya Wayahudi kwamba kuna nguo tofauti ya kila mtu mtu ambaye achaolewa uwezi uka confuse kati ya mama na msichana na uwezi uka confuse kati ya widow na mama ambaye ameolewa au malaya malaya walikuwa na uniform yao speci- specific kwa hiyo juda akipita tama akafalia akatoa nguo ya widow akafalia nguo ya, ya malaya unaona ni mwanamke amepitia process zote alifaa nguo ya msichana akaolewa na akaberekewa heri alipoberekewa heri akatoa nguo ya msichana akafaa nguo ya mama sasa ame, amekuwa advised atoe nguo ya mama afa ya mchana ametoa akafaa ya mchana lakini sasa amefika kwa nguo ya mwisho ya malaya that was the last attire mtu akifaa hiyo nguo ni mtu amechiachilia yani amechiachilia afe ama aishi ukiona mtu amefaa nguo ya malaya a, yani ni kama maisha yamemfikisha mwisho she has no more hope ndio ukiona huyo mtu amefaa hiyo nguo i don't know where you are inawezekana umefika kwa hiyo nguo kwa verse la mwisho la maisha yako unaona kama that is the last option akaenda akakaa kwa barabara ili aweze kuonekana wakati juda alikuwa anapita akaona huyu ni malaya wakaongea na yeye wakakubaliana wakaenda wakalala na yeye huyo mwanamke akashika mimba kwa sababu sasa Mungu alikuwa ameanza kushughulika au mpatie huyu mwanamke mtoto. Na sio kupitia kwa familia nyingine, kupitia kwa ile familia aliyomchagulia. Najua Mungu akiamua kukubariki, atumie alternative. Anatumia tu kile ambacho alikusudia. If we plant for you to be raised through this particular way, he will do it. Yeye yeah, si yes, mwanadamu. Mwanadamu akishindwa hili anatafuta alternative. Mungu hilo ambalo linashindikana atalitumia kufanya anachotaka. Huyu mwanamke halipo lala na fadha ilo wake akawa na mimba. Na mstari wa saba inaelezea kuhusu wakati alikuwa anaenda kuchifungua. Kuna story mingi hapa ambayo sitaki kuingilia. Utasoma ukipata nafasi. Lakini wakati alikuwa anaenda kuchifungua ikaonekana ndani yake hana mtoto mmoja, ako na watoto mapacha. Bwana Yesu asifiwe. Na ni nini Mungu anataka tusome kutoka hapa? Kitu Mungu anataka uelewe ni kwamba ako na uwezo wa kukompensate ile time ambayo imepotea God huyu angesubiri kwa miaka mitatu ndiye akwe na watoto wawili lakini kwa sababu muda wake uliaripiwa na watu waliokuwa na mdanganya Mungu akaamua kukompensate ule muda uliokuwa umepotea and I want to let you know inawezekana umekaa hapa unaona muda umekwenda I want to let you know wakati Mungu atapata nafasi ya ku respond ndio utaelewa there is no time lost when god is informed hakuna muda ambao unapotea mungu akihusika unaweza ukaona umechelewa unaweza ukaona wakati umeenda sana but kama ni mungu anashughulika he will pay you for the time you have lost 
if you have been genuine umetembea kama uko genuine god has taken note when he will respond he will pay you for the time you imagine you lost hallelujah na mungu kitu kingine aliniambia hapa ni kwamba nataka uambie watu wangu ni wao waamue ule muda ambao unachukuliwa na mtu ambaye ni mjamzito kama ni mwanamke ili achifungue mtoto mmoja ni miezi tisa lakini bado wakiwa mapacha sita ndani ya tumbo bado ni miezi tisa ingekuwa kwamba kila mtoto ukiwa na mapacha sita wanahitaji kila mmoja kuchukua miezi tisa yake kando ungechukua miezi hamsini ngapi Amesina ine. Lakini Mungu anataka uelewe. Una uhuru wa kuamua mwaka huu uchifungue mtoto mmoja au mapacha. The time you will take is the same. Muda wa kujifungua mtoto mmoja mimba ya mtoto mmoja uchukua miezi tisa Mimba ya mapacha sita uchukua miezi tisa Kwa hiyo tuko na one year with us. Yale mambo yote haujafanikiwa kufanya ukitaka yafanyike mupe Mungu nafasi he can enable you to produce six children in this one year yeah. Kumbuke unabia alinipea Mungu baraka kwa uwanja aliniambia ambia watu wangu kwamba mwaka huu tutafanya mara saba ya mwaka uliopita we are going to work it out Ninaiangalia kwa sababu najua inawezekana maana ni nani anahusika ana ni Jehova This is the year of the Lord God has spoken to us Mwaka uliopita halisema utakuwa ni mwaka mgumu lakini kutakuwa na distinction kwetu ambao tunaamini na kwa kweli tulipenya na tulifaulu Inawezekana kuna wale mnalia kwa sababu wenzenu kwa dunia wanalia lakini ukweli ni kwamba tulirindwa tukahifadhiwa and the provision was made Niliombea magari mengi kwa hii kanza kuliko miaka mingine yote iliyokuwa inachurikana ikiwa mizuri. Nimeombea nyumba nyingi kuliko miaka mingine yote. Na nimeona watoto wetu wakimaliza shule wengi kuliko siku za nyuma. Walipita kuliko siku za nyuma. So pamoja na kwamba dunia inalia, tunahitaji kumshangilia Jehova, tumupigie makofi kama kanisa. We can't be justified as a church to cry. Kuna mahali ulifaulu ni vile umesahau kuhesabu baraka lakini Mungu ameniambia mwaka huu hautakuwa mgumu kama mwaka uliopita huo ndio ukweli wa mambo mwaka huu hautakuwa mgumu kama mwaka uliopita hata kwa watu wengine lakini sisi waumini ametupatia nafasi ya kuamua tunataka mtoto mmoja au mapacha saba maana miezi ni ile ile muda ni ule ule what do you want Unataka watoto wako saba wazaliwe kwa miaka saba inayofuatana ama unataka uwazae kama mapacha when god is involved he compensates our lost time and he doubles the blessing to compensate on the lost time hakuna wakati umepotea kama umeanza 2024 na Mungu sikia hii ndio habari njema mapacha wako wako tayari mapacha wako wako tayari All oh, this is right for you. Hallelujah. 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 Patia watu wawili i5 waambie mwaka wa mapacha. Wapatie i5 waambie mwaka wa mapacha.